ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தொலைக்காட்சியினர்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக உங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்வதில் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்கள் செய்திகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இதை குறித்த கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதை நீங்கள் செய்கிற மிகப்பெரிய ஊழியமாக இருக்கலாம் இந்த நாளில் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து யூதாவின் புஸ்தகத்திலிருந்து சில கருத்துக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு செய்தியில் மூன்று காரியங்கள் மிக முக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் ஒன்று முதலாவதாக கவுன்சிலிங் இரண்டாவது காஷன் மூன்றாவது கன்சுலேஷன் நான்காவதாக கிரைஸ்ட் இது எப்படி வேணால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதலாவதாக ஒரு செய்தியில் நான்கு சி இருக்க வேண்டும் நம்பர் ஒன் கிரைஸ்ட் இருக்க வேண்டும் நம்பர் டூ கன்சுலேஷன் நம்பர் த்ரீ அதில் ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு ஆலோசனை அடுத்து எச்சரிப்பு இது நீங்கள் எப்படி வேணால் வரிசைப்படுத்தி கொள்ளலாம் இன்றைக்கு அநேக செய்திகளிலே வெறும் ஆறுதல் இருக்கிறது அது நல்லது ஆனால் ஆறுதலும் தேவை ஆலோசனையும் தேவை நீங்கள் வேதத்தில் எந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த வசனத்துக்குள்ளே இந்த மூன்று காரியங்கள் இருக்கும் அந்த வசனத்துக்குள்ளே ஆலோசனை இருக்கும் ஆறுதல் இருக்கும் ஒரு எச்சரிப்பு இருக்கும் எனவே வெறும் எச்சரிப்பு மட்டும் செய்தி அல்ல டூஸ் அண்ட் டொனாட்ஸ் இதை செய் இதை செய்யாதே அது செய்தி அல்ல அதே வழியில் வெறும் ஆறுதல் மட்டும் அல்ல இன்றைக்கு அநேக செய்திகளை கே நீங்கள் கேட்கும்போது செவித்தின உள்ளது அதாவது செவிக்கு இன்பமாக இருக்கிறது நல்லது ஆனால் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த வேத புஸ்தகம் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களுமே ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது நீங்கள் எந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் எல்லாரும் சொல்கிற வார்த்தை ஆபத்து காலத்தில் என் நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் அதுக்கு முந்தைய வசனம் சொல்கிறது உன்னதமானவருக்கு பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஒரு கமா இருப்பாங்க உன்னதமானவருக்கு பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு இன்றைக்கு நான் வசனத்தினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் நாம் சொந்தம் பாராட்டுகிறோம் இல்லை என்பானவர்களே வசனத்தினுடைய இன்னொரு பகுதியும் பார்க்க வேண்டும் எனவே தான் வேதம் சொல்கிறது சாட்சி ஆகமத்தையும் வேதத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் ஒரு வசனத்தினுடைய அந்த முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் பார்க்க வேண்டும் எனவே தான் அடிக்கடி திருமறையில் கேட்கிறவன் காதுள்ளன் கேட்க கடவன் அடிக்கடி மத்திய சுவிசேஷம் மூன்றாம் தேதி பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டோர் சொன்னார் கேட்க கடவன் தீவிரமாய் கேட்க கடவன் சரியாய் கேட்க கடவன் இந்த நாளில் இந்த யூதாவின் புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் இந்த புஸ்தகம் யாருக்கு எழுதப்பட்டது முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவினால் காக்கப்பட்டவர்களும் மூன்றாவது அழைக்கப்பட்டவர்களும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த புஸ்தகம் எழுதப்பட்ட நோக்கம் என்னவென்றால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்கு இரண்டாவது கிறிஸ்துவினாலே நாள்தோறும் காக்கப்படுகிறவர்கள் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ஒவ்வொரு நாளும் கா அதாவது நோக்கம் இல்லாமல் யாரையும் பா காப்பதில்லை இந்த செய்தியை நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு மிகப்பெரிய சென்னையிலே ஒரு தேவ ஊழியருடைய மரணத்தை நான் இந்த இன்றைக்கு நான் கேட்டேன் அவர் ஒரு மிக அவருடைய தகப்பனார் ஒரு மிகப்பெரிய தேவ ஊழியர் அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தின் தலைவர் இன்றைக்கு மா மாலையிலே மறித்து போனார் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் என்றால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அன்பானவர்களே நான் நீங்களும் நானும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டருடைய கிருபையினாலே அந்த வசனத்தை பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே காக்கப்பட்டவர்கள் மூன்றாவது அழைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த நாளில் அன்பானவர்களே இந்த அழைக்கப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கையில் காக்கப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடையில் பலதமான காரியங்கள் வந்து போகிறது அதாவது இன்றைக்கு திரு உலகத்தில் இந்த இந்த யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது எத்தனை வித்தியாசமான செய்திகள் அவரவருக்கு வித்தியாசமான கருத்துக்கள் அது அவருக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம் அன்பானுடைய நீங்கள் என்னுடைய வசனமும் நீங்கள் பேசுகிற வசனமும் வேதத்துக்கு ஏற்புடையதாக இல்லாவிட்டால் அது வந்து ஒரு சொற்பொழிவாயிருக்கும் கேட்பதற்கு இன்பமாயிருக்கும் ஆனால் ஒரு வசனம் உங்களை பரவசப்படுத்துவதை விட உங்களை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் இந்த நாளில் இந்த யூதாவின் புஸ்தகத்தில் ஒரு சிறிய புஸ்தகம் ஆனால் பல காரியங்களை ஆவியானவர் இதற்குள் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த நாளில் ஒரு சிறிய குறிப்பை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் இந்த கிறிஸ்தவ இந்த உலகத்தில் அளவிட்டால் ஆவிக்கிற உலகத்தில் இன்றைக்கு எப்படி அதாவது வித்தியாசமான செய்திகள் வித்தியாசமான கருத்துக்கள் வித்தியாசமான போதனைகள் இதை குறித்து ஆவியானவர் ஏற்கனவே வைத்திருக்கிறார் அதாவது இன்றைக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் காக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கிறார்களாம் இந்த வசனத்தை அதாவது அடிக்கடி புரட்டி 
அது மட்டுமல்ல அன்பார்களே இந்த வார்த்தையை மறுதளிக்கிற பக்தியற்றவர்கள் இன்றைக்கு தங்களுக்கு ஏற்றது போல வசனங்களை இன்றைக்கு பேசுகிற மக்கள் ஏராளம் உண்டு அதாவது மக்களுக்கு என்ன அதாவது மக்களுக்கு விருப்பமானதை அல்ல தேவனுக்கு விருப்பமானதை பேசுகிறவனே ஊழியன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் மக்கள் விரும்புவதை அல்ல தேவன் என்ன விரும்புகிறார் அன்பார்களே அதுதான் ஒரு தேவனுடைய ஊழியனுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய சிறப்பான தன்மை மக்களுக்கு அநேக காரியங்கள் விருப்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு எது விருப்பம் அன்பார்களே இந்த நாளிலே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஊழியரும் உங்கள் செய்திகளிலே என்னை பொறுத்தவரையிலே நான் இப்படி தான் கேட் கேட்பது உண்டு இந்த செய்தி மக்களுக்கு பயன்படுமா தேவனுக்கு மகிமைப்படுமா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஆராதனை நான் செய்தி கொடுக்கும் போது எனக்குள்ளே நான் கேட்டுக்கொள்கிற கேள்வி மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது பயன்படும் தேவனுக்கு எந்த அளவுக்கு இது மகிமைப்படும் அன்பார்களே தேவன் மகிமைப்பட வேண்டும் ஜனங்கள் பயன்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் அது ஒரு சொற்பொழிவு அது ஒரு பட்டிமன்றம் கேட்பதற்கு இன்பமாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கையில் யாரையும் மாற்றாது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த வசனம் என்னை மாற்றாவிட்டால் என்னுடைய பிரசங்கம் யாரையுமே மாற்றாது அப்படியானால் அது ஒரு போலியான வாழ்க்கை திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த நாளில் இங்கே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு நான் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் யூதாவின் புஸ்தகத்திலிருந்து அதாவது முதலாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிற குறிப்பு என்னவென்றால் அதாவது நீங்கள் யார் ஊயுவார் நீங்கள் யாராக இருக்கிறீர்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அதாவது அழைக்கப்பட்டவர்கள் காக்கப்பட்டவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் ரெண்டாவது நாம் என்ன செய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வாட் வி ஹாவ் டு டூ முதலாக சொன்னேன் நீங்கள் யார் இரண்டாவது என்ன செய்ய நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்ல ஜனங்களை எச்சரிக்க அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் விழுப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பகுத்தறி உள்ளவர்களாயிருந்து இரக்கம் பாராட்டி சிலரை அக்கியிலிருந்து இழுத்துவிட்டு பயத்தோடு அவர்களை ரட்சிப்புடன் நடத்த திரும்ப சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பணி என்ன அதாவது பகுத்தறி உள்ளவர்களாக இருந்து தேவன் நன்மை தீமை இனதென்று பகுத்தறியத்தக்க ஞானேந்திரியங்களை உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஞானேந்திரியங்கள் அவருடைய ஊழியத்திற்கும் பயன்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் பயன்பட வேண்டும் எது சரி எது தவறு எது தேவனுடைய பாதை எது தேவனுடைய பாதை இல்லை எது தேவ சித்தம் எது சுய சித்தம் இன்றைக்கு நாம் நினைக்கிறோம் நம்முடைய சித்தத்தை எல்லாம் தேவ சித்தம் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லை என்பார்களே நான் பல முறை என்னுடைய செய்திகளை சொல்லியிருப்பேன் வாய்ப்புகள் எல்லாம் தேவன் அல்ல தடைகள் எல்லாம் பிசாசு அல்ல இன்றைக்கு அநேக வாய்ப்புகள் வருகிறது அது எல்லாமே தேவன் அல்ல யோனாவிற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாய் கிடைத்தது கப்பல் கிடைத்தது டிக்கெட் கிடைத்தது பணம் கிடைத்தது கப்பலை இடம் கிடைத்தது ஆனால் அது தேவ சித்தம் அல்ல இன்றைக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் ஒன்றை சாதித்து விட்டால் வெற்றி பெற்று விட்டால் நம்முடைய மனம் விரும்பினதை நாம் பெற்றுக்கொண்டால் தேவ சித்தம் இல்லை என்பார்களே பல நேரங்களிலே வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் விரும்பாத பாதில் நம் செல்லும்போது அவர் அதாவது நம்முடைய சுய சித்தத்திற்கு நம்ம அனுமதிக்கிறார் அதாவது நாளில் செய்தி கவனமாய் கேளுங்கள் முதல் குறிப்பு ஹூ யூ ஆர் இரண்டாவது வாட் யூ ஆர் நீங்கள் எதை செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த பூமியிலே அவருடைய சித்தம் செய்ய அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற அவருடைய பாதைகளிலே ஜனங்களை நடத்த திரும்ப சொல்லுகிறேன் டு டூ த வில் ஆஃப் காட் இரண்டாவதாக டு டூ த காட்ஸ் வே நம்பர் த்ரீ டு டூ த காட்ஸ் ட்ரூ தேவனுடைய சத்தியத்தை பேசும்படி அழைக்கப்பட்டோம் அவருடைய வழிகளை தெரிவிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டோம் அவருடைய சித்தம் செய்ய அழைக்கப்பட்டோம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர் சித்தம் செய்ய இரண்டாவது அவருடைய வழிகளை காட்ட மூன்றாவது அவருடைய வார்த்தையை பேச செய்தி கவனமாய் கேளுங்கள் மூன்றாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மூன்றாவதாக அப்படி அழைக்கப்பட்ட நாம் இன்றைக்கு யாராக இருக்கிறோம் அதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் ஒரு சின்ன கேள்வி அன்பானவர்களே நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அந்த அழைப்பிலே இன்றைக்கு உறுதியாக இருக்கிறீர்களா அழைக்கப்பட்ட அந்த நோக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நிறைவேறு இருக்கிறதா திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதை விட்டு விட்டு எதை செய்தாலும் அன்பானுடைய தேவனுடைய அந்த இருதயம் கழி கூறாது பக்தன் பாடினார் உம் இதயம் மகிழ்ந்திட நான் வாழ்ந்திட வேண்டும் உம் சித்தம் செய்த நான் மடிந்திட வேண்டும் அன்பானவர்களே ஒரு சின்ன கேள்வி தேவன் அழைத்த அந்த அழைப்பிலே என்னை குறித்த தேவ திட்டம் என்னை குறித்த தேவ தீர்மானம் என்னை குறி தேவனுடைய அந்த ஆசை என் அவர் அதாவது அவருக்குள்ளே நிறைவேறி இருக்கிறதா என்று சற்று அலசி பாருங்கள் இதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது அன்பானவர்களே நீங்கள் பகுத்தறி உள்ளவர்களாக இருந்து அவன் அர்த்தம் என்னவென்றால் வாய் யூ ஆர் கால் வாட் யூ ஆர் கால் எதற்காக அழைக்கப்பட்டோம் ஏன் அழைக்கப்பட்டோம் எனது நோக்கத்திற்காக அழைக்கப்பட்டோம் இன்றும் என்னை நானே ஆராய்ந்து பார்க்கிறேன் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த ஊழியத்தின் பாதையிலே வித்தியாசமான மக்கள் வித்தியாசமான பிரசங்கங்கள் வித்தியாசமான கலாச்சாரங்கள் வித்தியாசமான 
உபதேசங்களை கேட்டிருக்கிறேன் இன்றும் எனக்குள்ளே நான் கேட்டுக்கொள்வது தேவன் அழைத்த அந்த அழைப்பு என்னில் நிறைவேறுக்கிறதா அன்புக்குரிய கர்த்தர் பிள்ளையே என் அழைப்பு நிறைவேற அவர் சித்தம் செய்ய அதுவே என் வாழ்க்கை திரும்ப சொல்லுகிறேன் பிரபலமாக இருப்பது முக்கியமல்ல தேவ சித்தம் செய்வது முக்கியம் வெற்றி உள்ள வாழ் ஊழியம் செய்வது முக்கியமல்ல ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ள ஊழியம் செய்வது முக்கியம் அன்பால் வெற்றிக்கு இங்கே மதிப்பு உண்மைக்கு பரலோகத்திலே மதிப்பு உண்மைக்கு இங்கே மதிப்பே இல்லை இந்த காலத்தில் உண்மையான ஊழியனை யாரும் பேசுவதில்லை அவரை குறித்த ஏராளமான விமர்சனங்கள் அவரை குறித்த ஏராளமான கட்டுக்கதைகள் அவரை குறித்த ஏராளமான புரளிகள் அதை பற்றி கவலை இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் திரு அதாவது உண்மைக்கு நித்தியத்திலே மதிப்பு ஆனால் இங்கே மதிப்பு இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் உண்மையான ஒரு ஊழியன் நிச்சயமாக பரலோகம் அவனை போற்றும் வேதம் சொல்கிறது உண்மையும் உத்தமுள்ள ஊழியனே திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் வெற்றியுள்ள ஊழியனே திறமையுள்ள ஊழியனே சாதித்தவனே சாதனையாளன் சொல்வதில்லை உண்மையும் உத்தமமான ஊழியனே மூன்று நான்காவது குறிப்பு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்பானவர்களே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதல் குறிப்பு வை வி ஆர் கால் ஏன் அழைக்கப்பட்டோம் இரண்டாவது என்ன செய்ய அழைக்கப்பட்டோம் மூன்றாவது தேவன் விரும்பின ஒன்றை நாம் செய்கிறோமா நான்காவதாக அன்பானவர்களே தேவன் விரும்புகிற ஒன்றை நாம் செய்ய வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் இந்த நாளை செய்தி இந்த வேத புஸ்தகத்தில் இந்த இந்த சிறிய புஸ்தகத்தில் ஏராளமான கதாபாத்திரங்களை ஆவியான் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இங்கே ஒரு மூன்று கதாபாத்திரங்களை இன்றைக்கு வழித்தப்பி போன அன்பானுடைய அழைக்கப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு மூன்று மக்களை குறித்து இங்கே ஆவியான பேசுகிறார் நான் அந்த வசனத்தை படிக்கிறீர்கள் அதாவது ஒரே அதிகாரம்தான் பதினோரு வசனம் இவர்களுக்கு ஐயோ திரும்ப சொல்லுகிறேன் இவர்களுக்கு ஐயோ அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்து சொல்கிறார் இவர்கள் அதாவது ஒரு மூன்று நபர்களை குறிப்பிடுகிறார் முதல் நபர் காயின் இரண்டாவது நபர் பீலையாம் மூன்றாவது நபர் கோரா திரும்ப சொல்கிறேன் முதல் மனிதன் காயின் ஆதாமுடைய முத முதல் கர்ப்ப பிறப்பு காயின் அடுத்தொரு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாகிய பீலையாம் மூன்றாவது லேவியின் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு கோரா இந்த இங்கே மூன்று வார்த்தைகளை சற்று நான் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக கா சொல்லி காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவதாக காயினுடைய வழியில் நடந்து அப்போ அப்படியானால் காயினுடைய வழி என்று அன்றும் இருந்தது இன்றும் இருக்கிறது அது என்ன என்று பின்னாடி சொல்லுகிறேன் இரண்டாவது பீலையாமனுடைய கூலிக்காக செய்த வஞ்சகம் பீலையாம் என்று சொல்லும் போதே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கூலியை விரும்பினான் வஞ்சகத்தை விரும்பினான் மூன்றாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அது எப்படி செய்தானாம் விரைந்து செய்தான் மூன்றாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஊழி லேவின் குடும்பத்தில் பிறந்து மோசே ஆரோனோடு ஊழியம் செய்த அந்த சபையில் வளர்ந்த ஒரு மனிதன் கோரா என்ன செய்தானாம் எதிர்த்து பேசினான் என்ன ஆனான் பாவத்திற்குள்ளானான் திரையிலே பாருங்கள் இந்த மூன்று பேருமே அன்பானவர்களே கெட்டு போனார்கள் காயின் கெட்டு போனான் பீலையாம் கெட்டு போனான் கோரா கெட்டு போனான் ஐ இந்த இந்த நாளில் இதை இந்த மூன்று நபர்களை குறித்த ஒரு சின்ன விளக்கத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் முதலாவது மனிதன் காயின் அவனை குறித்த வேதம் என்ன சொல்லுகிறது சுயநீதி உள்ள ஒரு மனிதன் அன்பானவர்களே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இன்றைக்கு தேவன் உங்களையும் என்னை அழைத்தது அவர் நீதியை செய்ய அன்பானுடைய ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தையினுடைய பொருளே செல்ஃப் வில் பிகேம் காட்ஸ் வில் என்றைக்கு சுய சித்தத்தை விட்டு தேவ சித்தம் செய்கிறோமோ அதற்கு பேர் தான் ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு என்பது இடமாற்றம் அல்ல அதாவது உடை மாற்றம் அல்ல எண்ணங்களின் மாற்றம் சுபாவங்களின் மாற்றம் வாழ்க்கையின் மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் திருப்பம் சரியாய் சொன்னால் சுய சித்தத்தை விட்டுவிட்டு தேவ சித்தம் செய்வது இதற்கு உதாரணம் சவுல் அப்போஸ்ட் நடைபெறும் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் அவனை குறித்து பேசுகிறது அதாவது கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்யும்படி பயமுறுத்தி சீறி அதாவது அவன் புறப்பட்டு போனான் சீறி போன ஒருவன் அட் என்றைக்கு ஆண்டவனை சந்தித்தாரோ அடுத்த அசை சொல்கிறது அவன் பயந்து திகைத்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீ சித்தமாக இருக்கிறீர் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறது அவன் சீறினான் அதாவது அவன் கொலை செய்யும்படியான அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி என்றைக்கு தமஸ்கின் வழியிலே ஆண்டவரனை சந்தித்தாரோ அவன் சொல்கிற அடுத்த வார்த்தை ஆண்டவரே யார் சொல்லி கொடுத்தது அவனாகவே சொல்லுகிறான் நான் 
என்ன செய்ய நீர் சித்தமாக இருக்கிறீர் நன்றாக கவனியுங்கள் எ மேன் வாஸ் டூயிங் எ செல்ஃப் வில் நவ் யூ வாண்ட்ஸ் டூ காட்ஸ் வில் இதுவரை சுய சித்தத்தை செய்த ஒரு மனிதன் இன்றைக்கு விரும்பு சொல்லுகிறான் நான் தேவ சித்தம் செய்ய விரும்புகிறேன் இதுதான் ரட்சிப்பு அன்பானே இந்த வேதம் சொல்லுகிறது காயினுடைய வழிகள் அவனுடைய வழிகள் என்ன வாசித்து பாருங்கள் ஆதியாமத்து புஸ்தகம் நான் அதாவது ஆதியாமத்து புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை நான் வசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஆதியாகமம் நான்கு பதினாலு இப்படி சொல்கிறது அன்பானே அவன் கத்தருக்கு பலி செலுத்தினான் உண்மைதான் ஆனால் அந்த பலியை தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை நான்கு பதினாலு இப்படி சொல்கிறது அவனே சொல்லுகிறான் நான்கு பதினாலுலே இன்று என்னை இந்த தேசத்திலிருந்து நீர் துரத்தி விடுகிறீர் இரண்டாவது உன்னுடைய சமூகத்திற்கு விலகி மறைந்து பூமியில் நிலையற்றவனாய் இருப்பேன் நான்காவது என்னை கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் என்னை கொன்று போடுவானே கவனித்து பாருங்கள் என்னை என்ன நன்றாக சற்று செவி கொடுத்து கேளுங்கள் முதலாவது குறிப்பு அன்பாமலே செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதை ஆகியும் செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் அன்புக்குரிய என்னுடைய ஊழியர்களே இன்றைக்கு அநேகரை பார்க்கிறேன் அவர் கூட்டம் நடத்துகிறார் நான் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் அவர் கன்வென்ஷன் நடத்துகிறார் நான் கன்வென்ஷன் நடத்த வேண்டும் அவர் மீடியாவில் பேசுகிறார் நானும் மீடியாவில் பேச வேண்டும் நல்லது தேவன் அந்த இந்த நிலைக்கு உங்களுக்கு கிருபைகளை கொடுக்கும் போது வா அதாவது அதற்கேற்ற வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் தரும்போது செய்யுங்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பானே இதே ஏதோ நீங்கள் விரும்பி நான் விரும்பி அல்ல இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக அன்பானே எத்தனையோ ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகள் அதற்காக நான் காத்திருந்தேன் அன்றைக்கு இந்த வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனாலும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவன் சொன்ன காரணத்தினாலே தேவன் தந்த அந்த கிருபை தேவன் தந்த வெளிச்சத்தின் காரணத்தினாலே இன்றைக்கு உங்களோடு பேசுகிறேன் நான் விரும்பி அல்ல என்னுடைய முதல் செய்தி அதாவது காயின் எ மேன் ஆஃப் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது சுய விருப்பம் என் விருப்பம் என் நோக்கம் என் சித்தம் ஒரு சின்ன கேள்வி தேவன் இவனுடைய கா இவனை காணிக்க கேட்கவே இல்லை வேதம் சொல்கிறது நான்காம் அதிகாரம் அதாவது மூன்றாம் வசனம் சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கத்தருக்கு காணிக்கையாய் கொண்டு வந்தான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் காட் நெவர் டிமாண்டட் தேவன் அன்பானவளே அது விரு அதாவது அவர் விரும்பி அது அவர் கேட்கவில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் இங்கே ஒரு எல்லாரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்னை அங் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் என் காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்னை அங்கீகரிக்காவிட்டால் என் ஊழியை தங்கீகரிக்க மாட்டார் முதலாவது நான் தான் முக்கியம் இரண்டாவது என் ஊழிய முக்கியம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஊழிய முதல் தரம் அல்ல நான் தான் முதல் தரம் கேரக்டர் மேக்ஸ் மை மினிஸ்ட்ரி இங்கே அநேகருக்கு ஊழியம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு பர்சனல் கேரக்டர் இருக்கிறதா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவனே அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை வசனம் சொல்லுகிறது ஆதியாம் நான்காம் அதிகார் நான்காம் சொல்லுகிறது ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் கத்திர அங்கீகரித்தார் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் ரெண்டு பேருமே காணிக்கை கொண்டு வந்து பலி செலுத்தினார்கள் ஆனால் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையும் கத்திர அங்கீகரித்தார் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் காயினுடைய காணிக்கையை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று இங்கே நிச்சயமாய் தெளிவாகிறது என்னுடைய முதல் கருத்து என்னவென்றால் என்னுடைய செய்தி செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது சுய விருப்பம் வேதம் இப்படி சொல்கிறது காய் அதாவது காயினுடைய வழியில் நடந்து அப்படியானால் த தர் இஸ் அ வே இன்றைய காயினுடைய வழிகளை பின்பற்றுவர்கள் ஏராளம் சுய விருப்பம் சுய சித்தம் சுய அதாவது சுய நோக்கம் இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் செய்யலாம் முதலாவது கேள்வி இது தேவனுக்கு விருப்பமா என் ஊழியம் தேவனுக்கு விருப்பமா இதை செய்கிறேனே தேவனுக்கு விருப்பமா ஒன்றை கேளுங்கள் ஆண்டு வரே இதை நான் செய்வதற்கு முன்பாக இது உன்னுடைய உமக்கு விருப்பமாயிருந்தால் என்னை அதிலே ஆண்டு வரை ஈடுபடுத்தும் இல்லையே தடை பண்ணிவிடும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் செய் செய்யும் போது இப்படி கேட்பது உண்டு உமக்கு இது விருப்பமாயிருந்தால் சித்தமாயிருந்தால் அல்ல உமக்கு விருப்பமாயிருந்தால் தேவனே அனுமதியும் இல்லையே அந்த விருப்பத்தையே என்னை விட்டு எடுத்து போடும் இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிற முதல் குறிப்பு அன்பாவுடைய காயினுடைய வழிகள் நான் சொல்ல முதல் வார்த்தை காயினுடைய வழிகள் அது எதை குறிக்கிறது சொன்னால் செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் சுயநீதி அன்பானவளே தேவன் சுயநீதி விரும்பவில்லை தேவ நீதியை விரும்புகிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் சுயநீதி அல்ல தேவ நீதியை விரும்புகிறார் இரண்டாவது அன்பானவளே அது கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமானது இரண்டாவது ஒரு மனிதனை குறித்து அங்கே வேதம் சொல்கிறது பீலையாம் இந்த பீலையாமை குறித்து ரெண்டு பேர் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இந்த யூதாவின் புஸ்தகமும் பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரமும் ஏறக்குறைய ஒரே கருத்தை ஆவியான அவர்கள் மூலமாக எழுதுகிறார் ரெண்டு பேதுரு புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இங்கே இதே பேலையாமை குறித்து வேதம் சொல்கிறது பதிமூன்றாம் வசனம் இரண்டு பேதுரு ரெண்டு பதினாறு செம்மையான வழியை விட்டு தப்பி 
நடந்த பேயாரின் குமாரனாகிய பீலையாமின் வழி திரும்ப சொல்லுகிறேன் அங்கே காயினுடைய வழி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பீலையாமின் வழி திரும்ப சொல்லுகிறேன் பீலையாமின் வழியை பின்பற்றி போனவர்கள் அநீதித்தின் கூலியை விரும்பினார்கள் இந்த இது ஒரு பெரிய வசனம் ஆனாலும் இந்த வசனத்தை சற்று நிறுத்தி வாசிக்க விரும்புகிறேன் செம்மையான வழியை விட்டு விலகி அழைப்பை விட்டு விலகி பசுத்தத்தை விட்டு விலகி இதனுடைய பாதுகாப்பை விட்டு விலகி என்ன ஆனார்களாம் வேதம் சொல்கிறது அதாவது பீலையாமின் வழிகளில் பின்பற்றி போனவர்கள் அன்பானே அன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள் இங்கே நான் சொல்ல இந்த அந்த வார்த்தை என்ன முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் த வே ஆஃப் கேயின் அதாவது காயினுடைய வழிகள் அது என்ன அதாவது தன்னுடைய சுயநீதி நிறைவேற்றுவது சுயநீதி தேவ நீதி நிறைவேற்றுவதல்ல சுயநீதி அதனுடைய விளைவுகள் என்ன பயம் அதாவது அலைச்சல் அதாவது இன்றைக்கு நான் கொலை செய்யப்படுவேனோ எரிச்சல் என்றைக்கு சுயநீதி இருக்கிறதோ அன்றைக்கு தேவநீதி வாழ்க்கையிலே உன் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறாது இரண்டாவது ஒரு மனநை குறித்து நான் சொன்னேன் பீலையாம் இவன் யார் என்று சொன்னால் எதுவும் சொல்கிறது அதாவது செம்மையான வழியை விட்டு விலகி அன்பான ஊழியர்களே அன்பான சகோதரனே அன்பான சகோதரியே ஆண்டவர் காட் வாஸ் லீட் யூ இந்த ரைட் வே உன்னை செம்மையான வழியிலே அதாவது இன்றைக்கு ஜோராய் நடக்கிறார்கள் ஆனால் சீராய் நடப்பதில்லை தேவன் சொல்கிறார் சீராய் நடக்கும் வரை அதை அதைத்தான் அடிக்கடி திருமறை சொல்கிறது பகலுக்குரியவர்களாக நாங் நாமோ தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் சீராய் நடக்க கடவோம் ஜோராய் நடப்பதல்ல சீராய் நடப்பது வசனம் சொல்கிறது அவன் வழியை விட்டு விலகி பின்மாறி போனவர்கள் அநீதித்தின் கூலியை பெறுவார்கள் அங்கே நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்குது அதாவது பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அதற்கு என்ன காரணம் அவருடைய சுயாதீனம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அவருடைய சுயாதீனம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது தானே விரும்பி தானே ஒன்றை செய்ய வேண்டும் ஏறக்குறைய ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் முதலாவது சொன்னேன் சுய நீதி இரண்டாவது சுய விருப்பம் அதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டும் நடந்தது என்ன வேதம் சொல்கிறது அவன் என்ன ஆனான் அன்பானே அவன் கடைசியாக அவன் வாழ்த்து சொல்கிறது அவன் மார்க்கம் தப்பி அலைகிற நட்சத்திரமாய் மாறினான் திருமறை சொல்லுகிறது இரண்டாவது வழி அதாவது பீலையாமின் வழி மூன்றாவது ஒரு வழி அங்கே யூதான் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது அது கோராகின் வழி அந்த கோராக யார் வாசித்து பாருங்கள் என்னாமத்து புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் இது ஒரு பெரிய வசனம் இந்த கோராகி கோராகு யார் லேவின் கோத்திரத்தில் பிறந்த இசையக்காரின் மகன் கோராகு பதினாறு ஒன்று சொல்லுகிறது இவர்கள் மோசையோடு அவர்கள் ஊழியம் செய்தவர்கள் அந்த சபையிலே அவர்கள் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருந்தார்கள் மூன்று பேரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் தாத்தான் இன் அர் கோராகு அதாவது பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் கோராகு தாத்தான் அபிராம் என்பவர்கள் இவர்கள் தேவனை அறிந்தவர்கள் தேவனுடைய மனிதனோடு கூட வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அன்பானே அவர்களுக்குள்ளே வேதம் சொல்கிறது மூன்றாம் வசனம் அவர்கள் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரதமாக கூட்டம் கூடி இன்றைக்கு திருச்சபை நடக்கிற அதுதான் நடக்கிறது ஊழியங்களிலே அதான் நடக்கிறது அன்பானே ஒரு தேவ மனிதனுக்கு விரதமாக கூட்டம் கூடுகிறவர்கள் ஏராளம் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒருவன் எழும்பினால் அமையா இருக்க இன்னொரு எழும்புவான் திருச்சபையிலே கூட பாருங்களேன் ஒரு விசுவாசி எழுந்து குற்றம் சுமத்தும் போது அதுவரை அமைதியாக இருந்த இன்னொரு விசுவாசி அவர் சொல்வார் ஆமா ஆமா பாஸ்ட் இப்படி தான் யோசித்து பாருங்க ஒரு கூட்டம் அதாவது ஒருவன் எழும்பினால் இன்னொருவன் தானே எழும்புவான் அது இயல்பு இங்கே ஒருவன் எழும்பினான் அவனோடு கூட இந்த ரெண்டு பேரும் எழும்பினார்கள் யோசித்து பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் மோசே ஆ அதாவது தாத்தானையும் அபிராமையும் அழைத்து அனுப்பினால் அவள் சொன்னார்கள் நாங்கள் வருவதில்லை திசை நோ யோசித்து பாருங்கள் எந்த மனிதர்களை நம்பினானோ எந்த மனிதர்களை அதாவது தன் ஊழியத்தில் அவன் அதாவது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணினானோ எந்த மனிதர்களை ஊழியத்தில் பயிற்சி வைத்தானோ அந்த மனிதர்களே அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பினார்கள் யார் இவர்கள் லேவின் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் கர்த்தரை அறிந்தவர்கள் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் நியாயப்பிரமாண தெரிந்தவர்கள் ஆனால் திருமறை சொல்லுகிறது பதினாறு மூணு அவர்கள் மோசேக்கு விரோதமாக எழும்பி ரெண்டாம் வசனம் கடைசி வார்த்தை மோசேக்கு விரோதமாக எழும்பி மூன்றாம் வசனம் மோசேக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடி அன்ப அவள் சொன்ன வார்த்தை கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறாரோ உங்கள் நீ அதாவது யோசித்து பாருங்கள் அதை சொல்லுகிறது அவர்கள் கர்த்தர் அவர் நடுவில் இருக்கிறாரோ 
மோ என்று மோசேன் மேல் ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகளையும் ஏராளமான காரியங்களையும் சொன்னார்கள் அதற்கு மோசே சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஏழாம் வசனத்து பின்பகுதி லேவின் புத்திரரே நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள் இன்னை இதா இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை கொஞ்சம் வேதம் கொஞ்சம் கிருப கொஞ்சம் வசனம் கொஞ்சம் ஆராதனை இதெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே நிறைய பேருக்கு இப்படி தான் தேர் தேர் ஓவர் எஸ்டிமேஷன் அதாவது அதி அதிகப்படியான ஒரு எண்ணம் யாருக்கு விரதமாக ஊழியனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அன்பார்களே இது தவறு என்று சொ நான் சொல்ல விரும்பவில்லை உங்களுடைய வழிகளை சற்று சீர்தூக்கி சீர்தூக்கி பாருங்கள் முதல் வழி வேதம் சொல்கிறது தாயினுடைய வழி அதாவது சுய சித்த சுய விருப்பம் சுய நீதி இரண்டாவது பீலையாவுடைய வழிகள் சுய விருப்பத்தை செய்ய விரும்பினார் மூன்றாவதாக ஒரு மனிதன் சொல் அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்னவென்றால் செல்ஃப் வில் சுய சித்தம் என்னுடைய விருப்பம் என் நோக்கம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஆனால் சுய சித்தத்தை செய்ய விரும்பினார் வேதம் என்ன சொல்கிறது அவருடைய முடிவு என்ன வசித்து பாருங்கள் அவருடைய முடிவு பூமி அவர்களை விழுங்கி போட்டது வேதம் சொல்கிறது முப்பத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வேத பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களையும் அவர் அவருடைய வீடுகளையும் கோராது குறிய எல்லா மனிதர்களையும் அவளுக்கு உண்டான சகல பொருட்களையும் விழுங்கி போட்டது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அடுத்த வசனம் முப்பத்தி ரெண்டு பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களையும் அவள் வீடுகளையும் கோராக குறிய எல்லா மனிதர்களையும் அவர்களுக்குரிய உண்டான சகல பொருட்களையும் விழுங்கி போட்டது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே இது அன்றை ஒரு எச்சரிப்பு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் எனவே தான் யூதாவின் புஸ்தகத்தில் இந்த வார்த்தை இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூன்று பேருடைய வழிகளை எழுதப்பட்டிருக்கிறது திரும்ப படிக்கிறேன் கேளுங்கள் யூதாவின் புஸ்தகம் பதினோராம் வசனத்தில் இந்த வார்த்தை இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இவர்களுக்கு ஐயோ முதல் அதாவது முதல் மனிதனாகிய ஆதாமுக்கு பிறந்தவன் காயின் ஐயோ அதாவது முதன்மையானவர்கள் மேன்மையானவர்கள் ஆனால் அந்த தேவனுடைய வழிகளை விட்டு விலகினார்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர்களுக்கு ஐயோ முதல் வழி காயினுடைய வழி இரண்டாவது பீலையாமனுடைய வழி மூன்றாவது கோராகின் வழி அடுத்த சொல்லுகிறது அவர்கள் எல்லாருமே கெட்டு போனார்கள் ஒருவன் நிலையற்றவனாய் மாறினான் இரண்டாவது ஒருவன் வேதம் சொல்லுகிறது பீலையாம் அவனுடைய மரணம் ஒரு வேதனையான மரணம் மூன்றாவதாக கோராகின் புத்திரர் என்ன ஆனான் அன்பானவர்களே வேதம் சொல்கிறது அவரையும் அவருடைய பொருட்களையும் அவனுடைய அவனுடைய எல்லா காரியங்களையும் இந்த பூமி விழுங்கி போட்டது நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் அன்பானவர்களே தேவனுடைய வழிகளை சற் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிரியமோ இல்லையோ ஜஸ்ட் அடாப்டிட் அண்ட் அக்செப்டிட் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் முடிந்த அளவுக்கு அதை பின்பற்றுங்கள் என்னுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் அன்பானவர்களே தேவனுடைய வழிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வழிகளிலே நடக்க விரும்புங்கள் இரண்டாவது குறிப்பு அன்பானவர்களே அதாவது இந்த கிரீடி பொருளாசை பீலையாமுக்கு அந்த பொருட்கள் மேலே பக்த பக்தன் பாடுற போல பொருட்கள் மேலே ஆசை வச்சா போச்செய்ய அபிஷேகம் இல்லை என்பார்களே இது நிலையற்றது ஆனால் ஆண்டர் ஒருவரே நிலையானவர் முதல் மனிதன் சொன்னேன் நிலையற்றவனாக இருந்தான் இரண்டாவது மனிதன் அன்பானவர்களே திருமறை சொல்கிறது அவனை குறித்து வேதம் சொல்கிறது அவன் அதாவது ஒன்றுமில்லாமற் போனான் காரணம் என்னவென்றால் அவனுடைய பொருள் ஆசை மூன்றாவது ஒரு மனிதனை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது யு வாண்ட் டு கெயின் சம்திங் திரும்ப சொல்லுகிறேன் யு வாண்ட் டு கெயின் சம்திங் அதாவது எனக்கு பேச தெரியும் செய்ய தெரியும் அதாவது மோசைக்கிரதமாக எழும்பினான் முடி முடிவு என்னவென்றால் அவனையும் அவன் பொருட்களையும் அவள் கூட்டுத்தாரையும் இந்த பூமி விழுங்கி போட்டது எனவே தான் பல ஆண்டுகள் ஆனாலும் தேவன் யூதான் புஸ்தகத்திலே இந்த வார்த்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார் இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பீலையாம் குடி குடிக்காக செய்த வஞ்சகத்தில் விரைந்தோடி கோரா எழுத்து பேசின அந்த பாவத்திற்குள்ளே கெட்டு போனார்கள் ஒரு மூன்று மனிதர்கள் வழிகளை இன்றைக்கு சொன்னேன் அதாவது முதல் மனிதன் காயினுடைய வழிகள் தேவனுக்கு பிரியமில்லை இரண்டாவது பீலையாமின் வழி ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லை கோராகின் வழி பிரியமில்லை அவருடைய முடிவை பார்த்தோம் ஒரு நிலையற்றவனாய் மாறினான் ஒருவன் உன்னுடைய மரணம் வேதனையான மரணம் மூன்றாம் ஒருவனை இந்த பூமி விழுங்கி போட்டது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே நீங்களும் நானும் அழிக்கப்பட அல்ல காக்கப்பட இந்த பூமியிலே உப்பாய் விளக்காய் வெளிச்சமாய் கலங்கரை ஒளியாய் கத்தர் உங்களை என்னை மாற்ற விரும்புகிறார் எனவே தான் இந்த வேதம் சொல்கிறது முடியும் போது இருவாசனத்திலே நீங்களோ பிரியமானவர்களே அன்ப நீங்களோ உலகம் எப்படி வேண்டுமா இருக்கலாம் பட் யூ ஆர் அ பிலவேட் நீங்களோ 
பிரியமானவளே இப்படிப்பட்ட மக்களை விட்டு விட்டு வேதம் சொல்கிறது விசுவாசத்தின்மே உங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு பசுத்தாவிக்குள்ளே ஜபம் பண்ணி உடைய அழைப்பையும் உங்களுடைய நோக்கத்தையும் உடைய ர உங்களுடைய அந்த தேவன கொடுத்த அபிஷேகத்தையும் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தராகி கிறிஸ்துவுடைய இறக்கத்தை ஒவ்வொரு நாளும் பெற காத்திருங்கள் இந்த நாளிலே ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஹூ யூ ஆர் அண்ட் வாட் யூ ஆர் நீங்கள் யார் எதை செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு சின்ன கேள்வி அன்பானுடைய என்னுடைய மனசாட்சி சொல்ல வேண்டும் எதற்காக அழைக்கப்பட்டேனோ அதை மட்டும் செய்கிறேன் பவுலடியான் அழகாய் சொல்கிறார் எதற்காக அழைக்கப்பட்டேனோ அதை பின்தொடரும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் இந்த நாளிலே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பு ஊழியர்களே ஏழ்மை வறுமை இல்லாமை ஏதாவது வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இவையெல்லாம் தற்காலிகமானது ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் இரண்டாவது தேவனால் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் மூன்றாவது தேவனால் பசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் எனவே காலினுடைய வழி வேண்டாம் பீலையாமின் வழி வேண்டாம் கோராகின் வழி வேண்டாம் எடுத்து பேசலாம் சாதிக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாளிலே பூமி விழுங்கி போட்டது இல்லை அன்ப இவையெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக எனவே நீங்கள் உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் முதல் மனிதன் சுய சித்தத்தை செய்ய விரும்பினான் இரண்டாவது மனிதன் சுய விருப்பத்தை செய்ய விரும்பினான் மூன்றாவது மனிதன் சுய நோக்கத்தை செய்ய விரும்பினான் அன்பானுலே அதாவது அவனுக்கு பேச தெரியும் இல்லை அன்பானுலே சுய சித்த வேண்டாம் சுய விருப்பம் வேண்டாம் சுய தீர்மானங்கள் வேண்டாம் சுய நீதி வேண்டாம் தேவநீதி செய்வோம் தேவநீதியை செய்யும் போது பரலோகம் நம்மை குறித்து பூரிக்கும் நம்மை நம்மை குறித்து அன்பார் நம்முடைய சந்ததி பேசப்படும் தேவந்தாமே அவருடைய கிருபைகளை உங்களுக்கு தருவாராக ஜெபிப்போம் இங்கே நல்லா ஆண்டு வரே இந்த அருமையான வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே இந்த நாளிலே காயினுடைய வழிகள் பீலையாமின் வழிகள் கோராகின் வழிகள் நல்ல ஆரம்பம் ஆனால் மோசமான முடிவு அந்த வரே காயின் பிற பிறக்கும் போது அவன் தகப்பனும் தாயும் ஆயிரம் கற்பனைகள் அவனை குறித்த மிகப்பெரிய நோக்கங்கள் திட்டங்கள் வருங்கால சரித்திரத்தின் நாயகனாக இருக்க வேண்டியவன் ஆனால் அன்றுவரே சுயநிதியினாலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இழந்து போனான் என்று பார்க்கிறோம் பீலையாமின் வழிகள் கூலிக்காக வஞ்சகத்தின் கூலிக்காக அழைப்போயும் அபிஷேகத்தையும் தேவனுடைய அந்த விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றாமல் போய் அன்றுவரை கெட்டு போனால் எழுதியிருக்கிறது ஆண்டு வரே கோராகு லேவின் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மனிதன் மோசையோடு ஊழியம் செய்தவர் மோசையினால் உருவாக்கப்பட்டவர் ஆனால் ஒரு நாளிலே தன் வழியை விட்டு விலகி அன்றுவரே சுய பெருமை சுய நோக்கம் இந்த மூன்று பேருமே துருஷ்டாந்தங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதனால் எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம் இந்த வழிகளை உயித்து பார்க்கிறோம் என் அழைப்பு நிறைவேற தேவனே உதவி செய்யுங்கப்பா காயினுடைய வழி வேண்டாம் பீலையாமின் வழி வேண்டாம் கோராகின் வழி வேண்டாம் இவர்கள் மூன்று பேருமே அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனு தேவனா தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு பெரிய நோக்கத்திற்கு என்று பூமியில் அனுப்பப்பட்டவர்கள் ஆனால் நோக்கத்தை நிறைவேற்றாமல் அன்றுவரே வேதம் சொல்கிறது அவள் கெட்டு போனார் எழுதியிருக்கிறதே அங்கே கெட்டு போக அல்ல வாழ்ந்திருக்க செய்கிற கர்த்தர் எங்களுக்கு அந்த கிருபைகளை தாங்க எல்லாம் எங்களுக்கு திருஷ்டம் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய கரம் எங்களை தாங்கி நடத்தட்டும் தேவனுடைய தேவனுடைய வழிகளில் நடக்க உமக்கு பிரியமானதே செய்ய எங்களுக்கு கற்று தாரும் எஸ் லார்ட் உமக்கு பிரியமானது பூமியிலே செய்து நித்தியத்தில் உமோடுக்கு உம உமோடு கூட வாழ உமோடு ஜீவிக்க திருபையும் பலனையும் தந்தருளும் ஏசுவின் நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பானுடைய உங்களுடைய வழிகள் கத்திற்கு பிரியமாக இருந்தால் உங்கள் சத்துருக்களும் சமாதானமாகும்படி செய்வார் காட் பிளஸ் யூ